এখন আপনারা আমার সামনে খুব সুন্দর একটা অল্প কলামের মধ্যে একটা স্ট্রাকচার ডিজাইনের একটা ড্রয়িং দেখ এটা হচ্ছে একটা পাঁচতলা বিল্ডিং এর ড্রয়িং হ্যাঁ ড্রয়িংটা খুবই সিম্পল যেমন এই যে দেখেন দুই পাশে দুই ইউনিট মিডেলে সিঁড়ি দিয়ে দুই পাশে দুই ইউনিট এবং এই ড্রয়িংটা হচ্ছে মাত্র তেইশ ফুট বাই তেইশ ফুট বাই পঁয়তাল্লিশ ফুটের মধ্যে হ্যাঁ ড্রয়িংটা তাহলে খুবই সুন্দর একটা সিম্পল একটা ড্রয়িং তেইশ ফুট বাই ছেচল্লিশ এখন আমরা এই ড্রয়িংটাকে পাঁচতলা ধরে অ্যানালাইসিস করব ওকে পাঁচতলা ছোট কাজ ছোট ছোট করে ফুল বিষয়গুলা মাথায় ঢুকাবো এখন এই বিল্ডিংটার লোড ক্যালকুলেশনটা যদি আপনি ম্যানুয়ালি করতে চান আগে আমি যেভাবে দেখাইছি ওই যে হাতে এরিয়া লোড ক্যালকুলেশন ওইভাবে কাজটা করলে আপনি এই বিল্ডিংটার লোড ক্যালকুলেশন করতে পারবেন এখন এই পাঁচতলা বিল্ডিংটাকে আমরা যদি প্রপারলি বিল্ডিং ডিজাইন করতে চাই প্রপারলি ডেড লোড লাইভ লোড আর্টওয়ার্ক লোড উইন লোড ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ধরে কাজ করতে চাই তাহলে এই বিল্ডিংটাকে ডিজাইন করতে মাত্র দুই ঘন্টা সময় লাগে কয় ঘন্টা মাত্র দুই ঘন্টা দুই ঘন্টার ভিতরে আপনি একটা পুরো পাঁচতলা বিল্ডিং এর কাজ করে ফেলতে পারবেন আর টোটাল ড্রাফটিং গুলা তার ফুটিং কলাম ডিমের যে ডিটেলিং আছে এটা করতে একদিন সময় লাগবে কিন্তু এই পাঁচতলা বিল্ডিংটার ডিজাইন যদি আমি আপনাকে শুধু অনলি স্ট্রাকচার ডিজাইন যদি কোনো ক্লায়েন্টকে করে দিতে চাই মিনিমাম পঁচিশে থেকে তিরিশ হাজার টাকা আমার পেমেন্ট আসবে এই ছোট্ট বিল্ডিংটার জন্য ঠিক আছে এই বিল্ডিংটা কত স্কোয়ার ফুট এই বিল্ডিংটা হচ্ছে ধরেন তিরিশ ফুট বাই পঁয়তাল্লিশ ফুট অথবা পঁয়তাল্লিশ ইন্টু পঁচিশ পঁয়তাল্লিশ ইন্টু পঁচিশ এগারোশো পঁচিশ স্কোয়ার ফুট ঠিক আছে এগারোশো পঁচিশ স্কোয়ার ফুট डिमांड हो एक लक्ष टा एक रकम बिल आसरे अपनी बोल मस पा ठीक है এটা হচ্ছে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম তো আজকে আমরা এই বিল্ডিংটার স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস যে সফটওয়্যারটা ইটেপস ওই ইটেপস এ চলে যাবে ওই ইটেপস এ গিয়ে আমরা এটা টোটাল মডেলটা ক্রিয়েট করব পার্ট বাই পার্ট ক্রিয়েট করব আজকে ইনশাল্লাহ শুরু করব তাহলে আপনারা এর আগে আমাকে একটু বলেন আমি ইটেপ সফটওয়্যারটা ওপেন করি আপনারা কি এক্সেল শিট গুলা পেয়েছেন আমি যেগুলা শেয়ার করেছি একটু বাড়ছে তো দিব <laughs> আগে যেরকম পাইছি ওরকম ভাবে আসছে আজকে এই যে এগুলা পান নাই পার্ট 1 2 3 4 সহ আরেকটা কিছু ফাইল ছিল যেমন আপনারা স্কয়ার ফুটিং ফাইল ক্যাপ ডিজাইন তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ 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 ক্যাপাসিটি দিয়ে আমরা সবাই ওই জিনিসগুলো পেয়েছি এই যে এগুলা আরেকটা পেয়েছে এই যে ইউএসডি কলাম ডিজাইন ইউএসডি 
बाबू मनोज दिए शुन प्रथम दिन सुटकी क्लैंट आज आविष्कार कर सर्वप्रथम सोजा कलम सेंटारे बसाय देखें डायमेंशन कत आनीस फुट खाइ भाई प्रथम डिस्टेंस फुट 
তারপরে ওয়াই ডিরেকশনের কয়টা গ্রিড 1 2 3 তাহলে প্রথম ডিসটেন্সটা কত একটু মাপেন অটোকেড থেকে অনেকে আবার আমাকে প্রশ্ন করে ইজেপ শিখলে কি অটোকেড জানা লাগবে না আমি কিছু না জানা লাগবে না তারা বিশ্বাস করেন এই শুধু ডাইমেনশন না জানতে হবে আর কিছু জানতে হবে না ইজেপ সেল লগ অটোকেডের কি সম্পর্ক অটোকেড দিয়ে করে ড্রাফটিং ইজেপ দিয়ে করে কি ক্যালকুলেশন তাহলে ওয়াই ডিরেকশনের মাত্র দুইটা গ্রিড লেন একটা দুইটা তিনটা তাহলে তিনটা গ্রিডের ডিসটেন্স হবে কয়টা দুইটা ওকে কত 11 ফুট 3 11 ফুট 3 আর 11 ফুট 11 ফুট 8 বা 8 ঠিক আছে 11 ফুট 8 ওকে এখন এইটা প্রথমত ইটেপসে ঢোকার আগে দরকার তাহলে এটা আমি ঢুকি ইটেপস ওপেন করলে আপনার কাছে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখাবে ইটেপস হচ্ছে বিল্ডিং এর লোড ক্যালকুলেশন করার ওই লোড অনুসারে কলামের সাইজ কত আসে বিম এর সাইজ কত আসে স্ল্যাবের থিকনেস কত আসে সব বের হয়ে যাবে অটো তারপরে ইটেপস থেকে ভ্যালু নিয়ে ফাইনাল ভ্যালু নিয়ে আমরা ফাউন্ডেশন ডিজাইন করব ফাউন্ডেশন ডিজাইনের জন্য আমরা অনেকে স্যাপ ব্যবহারের কথা বলে কিন্তু ছোট কাটো স্যাপের জন্য প্রয়োজন নাই পাইপ ফুটিং কম্বাইন ফুটিং এগুলো আমরা এক্সেল শিটে বসাই দেব কাজ হয়ে যাবে কত সুন্দর করে বানানো আছে আর আমি বিশেষ করে স্যাপে ইউজ করি ম্যাট ফাউন্ডেশন ম্যাটের সুন্দর ভিডিও আসতেছে আমাদের একটা রিয়েল প্রজেক্ট ফেনিতে বেসমেন্ট প্লাস সাততলা বিশাল বড় মাত্র সতেরোটা কলাম দিয়ে করছে ঠিক আছে ওইটা আমরা করে ম্যাট ফাউন্ডেশনের ভিডিও আছে বানাইয়া আপনার ভালো লাগে করে দেবো ওকে অত চিন্তা নাই তাহলে ইচেপসে ঢুকার সাথে সাথে আপনি চলে যাবেন ফাইল ফাইলে যা নিউ মডেল নতুন কোন মডেল ক্রিয়েট করলে নিউ মডেল আর পুরাতন মডেল হইলে ওপেন ঠিক আছে তাহলে আপনি ডুকলেন ফাইলে নিউ মডেল নিউ মডেলে চাপ দেওয়ার পরে আপনার সামনে আসবে এরকম কোন কিছু দেখার দরকার নাই আপনি ডুকবেন ইউজ সেভ ইউজ এর ডিফল্ট সেটিং ওকে দেওয়ার পরে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখাবে যে ইন্টারফেসে প্রথমে লেখা আছে গ্রিড ডাইমেনশন প্ল্যান কি গ্রিড ডাইমেনশন প্ল্যান গ্রিড ডাইমেনশন প্ল্যান সে বলতেছে তোমার তোমার যে প্ল্যানটা আছে ওইটা গ্রিড ডাইমেনশনটা বসাও তাহলে সোজা আমার এই প্ল্যানের ভিতরে গ্রিড লাইন আছে কলাম গ্রিড লাইন এক দুই তিন চার এক্স ডিরেকশনের চারটা ওয়াই ডিরেকশনের কলামের গ্রিড লাইন কয়টা তিনটা এইটাই বসাম সর্বপ্রথম পৃথিবীর যত বিল্ডিং এর কাজ হয় সর্বপ্রথম সাইটে কি দেওয়া হয় কলাম লেও আর কলাম লেওটা কোথা থেকে আসে বিল্ডিং এর প্ল্যান করার পরে কলামের পজিশন গুলো বসানো হয় অনেকে মনে করে কলামের পজিশন মানে আগে করে না বিল্ডিং এর প্ল্যান করার পর বিল্ডিং এর প্ল্যান কিভাবে করতে হয় ইঞ্জিনিয়ার হলে আমার আগের ভিডিও গুলো দেখতে হবে আমাদের রেফারেন্স অনেক ভিডিও আছে যে কোনো একটা প্লে লিস্ট মনের মতো ভালো লাগলে ওটা ধরে শেষ করবেন ঠিক আছে চিন্তা নাই তাহলে আমি বলছিলাম এখানে লেখা আছে গ্রিড ডাইমেনশন প্ল্যান আমি গ্রিড ডাইমেনশন প্ল্যানের প্রথম অবস্থায় করছি নাম্বার অফ দ্য গ্রিড লাইন এক্স ডিরেকশন कलम कलम तुम्हें तीन टाइमशन माप गुलटा लिखा दी अठारो पांच नय फुट उन्नीस फुट और वाइ डेक्शन कत एगारो तीन प्रथम ग्रीड एर दूर कत मान कलम टू कलम दूर कत कस्टम ग्रीड स्पेसिंग এখানে মোটামুটি একটা ডেটা আপনি বসাইলেন এবার এখানে বসাবেন কাস্টম গ্রিড স্পেসিং মানে আর্কিটেকচারাল প্ল্যানটা যেভাবে আছে হুবহু এই প্ল্যানে বসানো 
যাবে তাহলে ইডিট গ্রিড ডেটা দেখ ইডিট গ্রিড ডেটা তাই স্যার আপনি দুটো অপশন আছে একটা আছে অর্ডিনেট সিস্টেম একটা আছে ডাইরেক্টলি স্পেসিং তাহলে এটা কোন দাও আমাদের এত সুন্দর ড্রয়িং কেটা করতে আমাদের ড্রয়িং আমি সিডি না দেখেন নি আর কষ্ট এখন আমাদের এক্সিকিউশনে তিনটা লাইন ছিল না চারটা লাইন ছিল আর একটু দেখাই দিই প্রথমে একটু কষ্ট হবে পরে সোজা এই দেন এক্সিকিউশনে কয়টা গ্রিড দেন এই এক দুই তিন চার লাল গুলা কলামের লাল গুলা ফলো করবেন কলাম তাহলে চারটা গ্রিড তিনটা ডাইমেনশন 18 পাস 9 19 এটা এক্সিকিউশনে বম আর ওয়াই ডাইরেকশনে তিনটা গ্রিড দুইটা ডাইমেনশন আমার কথা কি যদি মন কষ্ট পান মন কষ্ট নিয়েন না কেটে রাখুন না ধরেন मजार विषय तैर छोटेन कलम कलम ना कर डुबते বাস্তবে যখন বিল্ডিং এর কাজ শুরু করবেন নতুন স্থাপন করবেন সেদিনও কিন্তু কলম লেউটটা জরুরি এর জন্য অটোগেটার আমি এটা ভিডিও বানাইছিলাম ইউটিউবে আছে কলম লেউট মানে সব কলম লেউট ভুল মানে সব ভুল বাস্তবে মিলে দেখেন আসলে কলম লেউট ভুল মানে কিন্তু সব ভুল ঠিক আছে আসেন এখন আরেকটু কথা কই যাই এই বিল্ডিং তে আমরা প্ল্যান বসাইলাম এবার এই বিল্ডিং তে হবে কত তলা পাঁচ তলা प्लान बस फाउंडेशनिड क আর মাটি শর্ট কলাম যাবে বগা মাটির নিচে যাবে বগা এক তলা তাহলে হয়ে গেল 6 ওই শর্ট কলাম ফাউন্ডেশনের কানেকশন যার সাথে ওকে সিরি রুম লাগবে না সিরি রুম হ্যাঁ সিরি রুমটা সহ সাত সাত তলা স্টোরি হবে ঠিক আছে ব্যাপারটা বুঝছেন তাহলে বুঝাই দিই সাত আগে সাত বহাই পরে বুঝান যাবে প্রত্যেকটা টিপিক্যাল স্টোরি হবে 10 ফুট করে অথবা কমার্শিয়াল বিল্ডিং যদি করেন মসজিদ যদি হয় ইন্টেরিয়র পারপাসে बारो फुट तो हईते बारो फुट चौदह फुट पंद्रह फुट अपना क्या करते हैं क्या कर ले बसपार्ट हो कमप्लेक्स कमप्लेक्स मडल क्रिएट कर देखाई अपना फलो कर दस दस फुट टीपिका ओके टीपिका कि बटम स्टोरी बटम बटम स्टोरी कत सात 
মানে মাটির তলে যেটা থাকবে এই বটম স্টোরের হাটটা দিলেন সাত এই সাতটা আপনি কিভাবে দিবেন এই সাতটা আপনি দিতে পারেন সেফ বেয়ারিং ক্যাপাসিটি আমরা যে মডেলটা করতেছি এই মডেলটার মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেব শ্যালো ফাউন্ডেশন ডিজাইনটাকে হ্যাঁ এটার জন্য শ্যালো ফাউন্ডেশন ডিজাইনের জন্য আমার ম্যানুয়ালি সয়েল টেস্টের রিপোর্ট থেকে সেফ বেয়ারিং ক্যাপাসিটি বের করব ঠিক আছে অতএব এর জন্য আমি এই কোর্সটাকে একটু প্রত্যেক দিন ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি ত্রিশ মিনিট ত্রিশ মিনিট করতে যাতে অনেকগুলো ইনফরমেশন এটার মধ্যে লোড করতে পারে ঠিক আছে এটা আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যাতে লক্ষ কোটি টাকা ইনকাম করতে পারি ল্যাম্বরগিনি মার্সিটিস অথবা অডি টাইপের কোনো একটা গাড়ি কিনতে পারি কিনে এটার মধ্যে সিক্স সিলিন্ডার বিশিষ্ট একটা সিলিন্ডার লাগানো মানে রাজনীতি জামু हाइट गुला चले आस এলিভেশন গুলো চলে আসছে এখানে হাইট গুলো কিন্তু একটা মজার ইস্যু হচ্ছে এই যে সাত ফুটের যে হাইট এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্রাউন্ড ফ্লোর ওকে গ্রাউন্ড ফ্লোর কেটা আবার এর ভিতরে সাউন্ড দিলাম তারপরে গ্রাউন্ড ফ্লোর এর উপরে থাকবে ফার্স্ট ফ্লোর এই যে সাত ফুটটা দেখতেছেন না এটা থাকবে গ্রেড বিম এর নিচের হাইটে মানে ফাউন্ডেশনের সাথে কানেক্টেড যেটা ওকে গেল এরপর এলাম সেকেন্ড ফ্লোর মানে সিঁড়ির রুম বা তাহলে একটু হিসাব করি আমরা আসলে পাঁচ তালা সলিড পাইলাম কিনা সাত তো মাটির নিচে চলে গেল ওটা বাদ সাতের উপরে তো এক দুই বিশ ফুট তিরিশ ফুট চল্লিশ ফুট পঞ্চাশ ফুট পাঁচতলা মানে পঞ্চাশ ফুট হাইটের বিল্ডিং টা সলিড পাইছি তারপর মাটির উপরে টপ ফ্লোর একদম উপরে সিঁড়ির রুম রয়েছে টপ ফ্লোর বুঝছেন তো তাহলে এই টপ ফ্লোর আর বটম ফ্লোরের সাত ফুট বাদ দিয়ে যেটা থাকবে মিডেলে এটাই আমার সলিড বিল্ডিংটা ওকে এখন আয়েন এখন এদিকে আর কোনো কিছু কাম নাই আপনি লন ওকে এরপরে এইখানে প্লান প্লানও বানাইলেন স্টোরি ডেটাও রেডি করলেন মানে প্লান হইল কোনটার মতো এই যে বিল্ডিংটা যেভাবে বসবো গ্রিড লাইন বানাইলাম আর বিল্ডিংটা কয় তালা হইব স্টোরি সিম্পল স্টোরি ডেটাতে দিয়ে দিলাম তারপরে আমি গ্রিড অনলি চাপবো ওকে ওকে এখন এই হচ্ছে বিষয় এখন আমার এই প্ল্যানটা রেডি তো জানে আমার যেটা অটোকেট প্ল্যানে দেখছি এই প্ল্যানটা হুব হুব আপনাদের চোখের সামনে চলে আসলো আপনাদের চোখের সামনে চলে আসলো তাহলে এখন আপনি দেখেন ফিল্ডেতে গিয়ে কি আচ্ছা হ্যাঁ পাঁচতলা হইল নেই একটু এলিভেশনে যাই এলিভেশনে যাই যে কোনো একটা এলিভেশন দেখি আমাদের পাঁচতলা আছে কিনা এই যে মাটির নিচে যেটা বেজের সাথে জড়িত रखी जमा আমার কথা মতো চললে লাভবান হবে আর আমার কথার বাইরে গেলে দিন শেষে বলবেন কি শিখলাম 
চাকরি খুঁজবে আমি চাই এখানে সবাই চাকরি বাদ দিয়া স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করতে পারে নিজের সোয়া এলাকায় একটা একটা অফিস খুলতে পারে টিক 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 করছে তার কথাটা বিশ্বাস করাটা শিরক হবে তারপরে আমি বলি স্ট্রাকচার ডিজাইন করতে জানলে চাকরি ব্যবসা সব হবে তবে একটা সুন্দর কথা বলতে চাই দেশে কোনো চাকরি নাই দেশে কি নাই চাকরি নাই চাকরি চিন্তা করাটা আসলে বোকামি ভাই আমরা যদি আজকে আমার আজকে আমি এই যে আমার পাশে বসে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার শাকিল আমরা কিন্তু চাকরি করেই আসছি চাকরি কইরা আরেকজনের আন্ডারে থাকছি আমরা পারে না একদম লেবুর মতো চিপকা তিতা বানাই লিছি কথা বুঝছেন ভাই যার সাথে কাজ করতে যাবেন না আপনি যদি কাজ পারেন আপনার একদম পুরো হোগা মেরে দিব শুধু বাংলা মাইন করছেন আমার কথা না জি না আমি একটা কথা বলি প্রত্যেকটা দিন সকাল 10টা বাজে অফিসটা ঢুকতাম নিয়ম আছে 5টা বাজে বাইরে যাওয়া सकाल निपीड़न अत्याचार मत बहु लोक सब समय चिंता करता ड्राइंग मोटामुटी <laughs> हाथ कारण की प्रत्येक दिन सबा दरकार कथा ना हमले घूरबा 
আলাদা ভাবে আমি দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম